Ikatatlumput isa ng Hulyo. Miyerkules, ang paggunita kay San Ignacio de Loyola. Pari, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, na ihahambing ang kaharian ng langit sa kayamanang nakatago sa isang bukid. Kung may makakita nito, ibabaon niya ito uli at dahil sa kanyang kaligayahan, ipinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian at binibili niya ang bukid. Na ihahambing din naman ang kaharian ng langit sa isang negosyanteng naghahanap ng magagandang perlas. Pagkakita niya ng isang perlas na napakalaki ang halaga, umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dahil sa kanyang kaligayahan, ipinagbibili niya ang lahat niyang ari-arian at binibili niya ang bukid. Umalis siya at ipinagbili ang lahat niyang ari-arian at binili ang perlas. Punong-puno ng galak ang taong nakahukay ng kayamanan sa bukid. Ang unang pumasok sa isip niya ay protektahan ang kayamanan ito. Agad niya itong tinabunan para hindi iyon matagpuan ng ibang tao. Pagkatapos, agad siyang nagplano na bilhin ang bukid kung saan nakabaon ang kayamanan. Karaniwan, Sinasabi ng mga negosyante na hindi tamang ilagay lahat ng yaman mo sa isang negosyo lang. Ibig sabihin, mas mabuti kung magpupundar ka sa iba't ibang negosyo para kung sakaling malugi ang isa, hindi lahat ng yaman mo ay malulusaw. Ngunit sa kwentong ito, hindi kayamanang makamundo ang tinutukoy ni Yesus. Ang kayamanang iningatan ng nakahukay sa bukid ay larawan ng pagahari ng Diyos. Handa mong talikuran ang iba mo pang yaman para matamu mo ito. Nag-uumapaw ka sa galak at tila ito na lamang ang naiisip mo sa araw at napapanaginipan sa gabi. Ganito ang kaligayang taglay ng sino mang nakatagpo ng kanyang iibigin pang habang buhay at magpasawalang hanggan. Pagsasagawa, ano ang nakapagbibigay sa iyo ng wagas na kagalakan sa buhay mo ngayon?